الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا পিস টিভির সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তালা অবরকাতু আমরা আজকের এই সেশনে নিয়ত এবং এখলাসের বিষয়ে দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি সুফিয়ান সাউরি রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন এই যে নিয়ত এত সাওয়াব নিয়তের উপর নির্ভর করে এত বড় ফ্যাক্টর নিয়ত ঠিক হয়ে গেলে অনেক ঠিক হয়ে যাবে নিয়ত গলদ হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন মা আলাদ টু সাই আন আলা নাফসি আসাদ মিনে নিয়া আমি আমার নিজের ব্যাপারে দেখলাম যে নিয়াতকে ঠিক রাখা দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে কঠিন আমল আমি যখনই তার পেয়ে যাই যে নিয়তের মধ্যে একটু গন্ডগোল শুরু হয়ে গেল আমি আবার ঠিক করার চেষ্টা করি কিছুক্ষণ পরে দেখি যে নিয়ত আবার উল্টে গেছে আবার একটু ধোকা ওয়াস ওয়াসা মনের মধ্যে চলে এসেছে নিয়তের মধ্যে কিছু ভেজাল ঢুকার চেষ্টা চলছে সুফিয়ান আসাউরি রহমতুল্লাহ আলী এত বড় ইমাম ওনার যদি এই অবস্থা হয়ে যায় আমাদের অবস্থা কি পরিমাণ হবে কাজেই আমরা তো অনেক সময় দাবি করি যে আমার নিয়ত ঠিক আছে নিয়ত ঠিক ছিল কি না একমাত্র আল্লাহ তালাই সেটা দেখছেন এটা দাবি করার বিষয় নয় ইউসুফ হবিন আসবাত রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন একটা আমল করা তো সোজা বিষয় নয় সেই আমলটাকে কার্যকরী করতে যে কষ্ট হয় নিয়তটাকে ঠিক রাখা তার চেয়েও বেশি কষ্ট কথাটা একদম ঠিক আপনি মনে করেন হজের এক্সাম্পল নেন একটা লোক হজে গেল হাজে যাওয়ার সময় কত কষ্ট অনেকগুলো টাকা পয়সা লাগবে দুই তিন সপ্তাহ এক মাসের সফর এরপরে মিনা মুজদালাফা আরাফাতে কি কষ্ট টানো হবে অনেক সময় তাও অফ করতে সাই করতে যান বের হয়ে যায় এ সব কিছু অনেক কষ্ট আছে সেই কষ্ট থেকেও কঠিন হাজের মধ্যে নিজের নিয়তকে ঠিক রাখা এখন যদি হাজি সাহেব সেখানে গিয়ে চিন্তা করে আগে তো আমাকে নাম ধরে ডাকত এখন আর কেউ নাম ধরে ডাকবে না এখন আমাকে ডাকবে হাজি সাহেব আর আমার নামের আগে তেমন কোনো টাইটেল ছিল না এখন থেকে গিয়ে তো আল হাজ কমর উদ্দিন এরকম কিছু একটা লিখতে পারবো তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে গেল এবং এটা খুব সহজেই চলে আসে এই ধোকাটা খুব ইজিলি চলে আসে এই যে কষ্ট করে হজ করলো সেই কষ্ট চেয়েও নিয়তকে ঠিক মতো ধরে রাখা একদম আল্লাহ তালা যেন খাঁটি করে রাখা তার চেয়েও কষ্টের বিষয় আরেকজন সালফে সালহিনের বড় ইমাম নাফ এবিন হোবাইব রাজি আল্লাহ আনহুকে বলা হলো আল্লাহ তাসাদুল জানাজা একটা জানাজা আছে আমাদের আপনি কি একটু পড়তে যাবেন তখন তিনি বললেন যে মা কেন কা তুমি থাকো এখানে তুমি কিছুক্ষণ দাঁড়াও রাখো এরপরে তিনি নিজে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন চিন্তা করে তারপরে বলেন চলো এবার তো যিনি সাথী ছিলেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন কি চিন্তা করলেন আপনি বললেন যে আমার নিয়তটাকে ঠিক করলাম নিয়তটাকে দূরস্থ করে ফেললাম তো আপনারা বলবেন যে কি দূরস্থ করলো নিয়তকে এখন অনেক কিছু আসতে পারে এমন হতে পারে যে তিনি সেখানে ওই গ্রামে নামাজটা পড়তে গেলে লোকেরা বলবে না ফে এমনি হবায় বাহারে কত ভালো মানুষ বেচারা ওই গ্রাম থেকে আসছেন এই গ্রামে নামাজটা পড়াতে কত ভালো মানুষ আমাদের আমরা খুব খুশি হয়েছি ওনাকে পেয়ে একটু ওনার কথা যদি প্রশংসা শুরু করে দেয় এরকম হয়ে যায় আপনি কারো জানা যায় গেলে অনেকে খুশি হয়ে যায় এবং তারা হয়তো আপনাকে 
পে আনন্দিত হয়ে যাবে বড় আলেম হয়ে গেলে বড় ইমাম হয়ে গেলে বলবে নামাজটা পড়িয়ে দেন আর বলা বলি করবে আমাদের খুব সৌভাগ্য হয়েছে আমার আমার নামাজটা উনি পড়িয়ে দিয়েছিলেন অমুক বড় আলেম সাহেব এরকম যদি লোকেরা বলে ওনার কাছে কেমন লাগবে কিভাবে এটাকে ফেস করবেন এগুলা সমস্ত মন থেকে ঝেড়ে মুছে দিতে কিছুক্ষণ সময় নিয়ে চুপ করে অন্তরের সঙ্গে মোজাহাদা করলেন অন্তরের সঙ্গে জেহাদ করলেন নিয়তটাকে একদম আল্লাহ তালার জন্য খাস করে এই নামাজ পড়ার মধ্যে কি নিয়ত করলেন তিনি হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন কেউ যদি কোনো মুসলমান ভাইয়ের কোনো মুসলমানের জানাজা শরিক হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তালা তাকে একটি রাত পর্যন্ত নেকি দান করেন তারপরে কেউ যদি কোনো মুসলমানকে দাফন কাফন করতে কবরস্থ করতে কবর পর্যন্ত যায় এবং দাফনে শেয়ার করে তাহলে আল্লাহ তালা তাকে দুই কিরাত পরিমাণ নেকি দান করেন সাহাবাই কারাম জিজ্ঞেস করল নিয়ার রাসুল আল্লাহ কিরাত পরিমাণ অর্থ কি কতটুকুন হয় তিনি বলে যে পাহাড় পরিমাণ হয়ে যায় কিরাত মানে পাহাড় তাহলে তিনি ওই নিয়তটাকে ঠিক করলেন যে আমি যে যাব আল্লাহ তালার জন্য আল্লাহ তালা কবুল করলে খুশি করলে আমাকে আল্লাহ তালা পাহাড় পরিমাণ সব দান করবেন এই নিয়তকে তিনি মনের ভিতরে ভালো করে বোঝাপড়া করে ঠিক করলেন আবদুল আবিন মোবারক রাজি আল্লাহ আনহ তিনি এই নিয়তের গুরুত্বটাকে বোঝানোর জন্য বলেছেন হে লোকেরা রূপ বা আমলিন সগীর ইউকাব্বের হুন্নিয়া আর রূপ বা আমলিন কাবির তো সাগের হুন্নিয়া যদি কোনো কোনো আমল এমন আছে যে আমলটা ইটস খুব বড় আমল নয় ছোট আমলই কিন্তু সুন্দর নিয়তের কারণে সহি নিয়তের কারণে খাঁটি নিয়তের কারণে এখলাসের কারণে আমলটা অনেক বড় হয়ে গেছে আল্লাহ তালার কাছে এত খালিস নিয়ত ছিল আমলের পরিমাণ পুরস্কার বিশাল হয়ে গেছে অথচ আমলটা ইটস ছোট ছিল আর কেউ অনেক বড় আমল করেছে বিরাট যে আপত করে তিনটা দশটা গরু জবাই করে খাওয়াই দিয়েছে কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল কি বাহবা কুড়াবে নাম কুড়াবে বাবারে কত জেনারাস কত দানবীর কত দানশীল কত মুক্ত হস্তের লোক এত লোককে খাওয়িয়েছে নিয়তের মধ্যে অনেক গন্ডগোল থাকার কারণে সবের পরিমাণ একেবারে কমে যেতে পারে রুব্বা আমলিন কাবির তুষাকের হুন্নিয়া অনেক বড় আমল ছিল কিন্তু নিয়ত তাকে একেবারে ছোট করে ফেলেছে অর্থাৎ তার পুরস্কার অতি সামান্য হয়েছে পুরস্কার অতি সামান্য হয়েছে আমল কবুল হওয়া দুটো জিনিসের উপর নির্ভর করে একটা নিয়তের কথা আলোচনা হলো আর আরেকটি শর্ত আছে সেটার জন্য কোরআনে পাকের তাফসির সুর আল মুলকের লেয়া বুলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা যে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন হায়াত মৌ দিয়েছেন কি জন্য এটা দেখতে সরেজমিনে প্রমাণ করে দেখতে তোমাদের কোন লোকটা আহসানু আমালা কার আমল বেশি সুন্দর এখন আহসানু আমালা আমল বেশি সুন্দর এর তাফসির কি এর অর্থ কি ফদাইল ইবনু আয়াদ রহমতুল্লাহ আলী এই আয়াত তাফসির বলেছেন আয় আখলাসুহু ও আসওয়াবুহু আহসানু আমালা সুন্দর আমলের দুটো অর্থ দুটো তাফসির একটা হচ্ছে আখলাসুহু যেটা মধ্যে বেশি এখলাস আছে ও আর আসওয়াবুহু যেটা সঠিক হয়েছে এখলাস অর্থ হলো যখন এটা শুধুমাত্র আল্লাহ তালার জন্য হয় অমা উমিরু ইল্লা আলী আবুদুল্লাহ মুখলেসিন আল্লাহদ্দিন শুধুমাত্র আল্লাহ তালার উদ্দেশ্য হয় এখানে কোনো প্রদর্শন ইচ্ছা থাকে না শোয়িং অফ থাকে না নেম অ্যান্ড ফেইম নাম কুড়ানোর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না তাহলে সেটা আল্লাহ তালার কাছে কবুল হয় এটা হলো আখলাসুহু আর আরেকটি দিক আছে আসওয়াবুহু সওয়াব অর্থাৎ সহি শুদ্ধ হওয়া কোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য সহি শুদ্ধ হয় যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম তরিকাকে অনুসরণ করা হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম তরিকাকে অনুসরণ করা ওনার সুন্নতকে অনুসরণ করা প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে কোনো আমল কোনো এবাদত কবুল হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম তরিকাকে মিস করলে সাল্লু কামার আই তু মনি উসাল্লি তিনি বলেছেন আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখো তোমরা এভাবে নামাজ পড়ো অহুদু আর নিমান আসে কাকুম আর আমি যেভাবে হজ করছি ওমরা করছি হজ এবং ওমরার নিয়মগুলো আমার থেকে শিখে নাও আর সেই তরিকাকেই করতে হবে আতীয় আল্লাহ ও আতীয় ওর রাসুল আল্লাহ এবং তার রাসুলের অনুসরণ করো সেই তরিকা আমল করলে সেই আমলকে আল্লাহ তালা কবুল করবেন তাহলে দুটো জিনিসই লাগবে দুটোর একটা মিস হয়ে গেলে এ আমল কবুল হবে না 
একটা হচ্ছে এখলাস খাঁটি নিয়ত আরেকটা হচ্ছে মোতাবাতুর রসুল রসুল্লাহ সাল্লাহ সুন্ন তরিকাকে ফলো করা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউয়াসাল্লাম অনেক এবাদতের ভিতরে নিয়ত উচ্চারণ করেননি কিন্তু অনেকগুলো এবাদতের মধ্যে নিয়ত রয়েছে নামাদের মধ্যে নিয়ত করা ফরজ এই নিয়ত করা ফরজকে অনেকেই একটা নিয়ত উচ্চারণ করা নাওয়াই তোয়ার নামে আরবিতে যেটা লেখা আছে অথবা কোনো কোনো জায়গায় বাংলায় এটাকে ধরে নিয়েছে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কোনো নামাজে কোনো আমলে নিয়তকে মুখে উচ্চারণ করেননি শুধুমাত্র হাজ এবং অমরাতে উল্লেখ করেছেন হাজ এবং অমরাতে নিয়তকে মুখে উচ্চারণ করাটা সুন্নত এবং যথেষ্ট ফজিলতির বিষয় যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেখানে উচ্চারণ করেছেন আল্লাহ আব্বাই কেবিল হাজ আল্লাহ আব্বাই কেবিল অমরাহ এভাবে তিনি উচ্চারণ করেছেন আর বাকি অনেক বিষয় তিনি উচ্চারণ করেননি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা এই মুহূর্তে একটি বিরতির দিকে যাচ্ছি বিরতির পরে পুনরায় এই বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা অব্যাহত থাকবে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্যে এবং আলোচনা শোনার জন্যে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জজাকুমুল্লাহ তালাকুল্লাহ খাইর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তালা অবরকাত ज्ञान मूल उत्सव पश्चिम मालिक তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আল্লাহ যে আইন নাজিল করেছেন তার বিপরীতে কেউ যদি আইন প্রণয়ন করে তো তালা কাফে হারাম মাল নিয়ে যদি কেউ হাজ করে বা মসজিদ বানায় তা কি বৈধ হবে জানতে হলে দেখুন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব কাল রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় Dialogue, 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 discussion, discussion, discussion debate, 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 rebuttal, rebuttal, rebuttal conclusion, conclusion, eliminate misconceptions about religion, get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shomuk Shamore, Aaj Raat Nautai Paapuno Shamprochar, Shakal Chare Doshtai Bangladeshe, Peace TV Banglai. নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মনি বক্তা আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনহু বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন তাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন সহি বুখারি সপ্তম খণ্ড অসুস্থতা অধ্যায় হাদিস সংখ্যা পাঁচ হাজার ছয়শো পঁয়তাল্লিশ ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশ ইমানকে শুদ্ধ করার জন্য তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শেরকে উচ্ছেদ করার জন্য দাউদ আলাহ সাল্লামকে রাজত্ব দিলেন জ্ঞান দিলেন তাকে মনোনীত করলেন ইমান আমরা যেমন তারাই মেনে নিয়েছিল কোরআন সন্না যখন যেটা বললো সেটা মেনে নেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মানো কেন হাসান জামিল মুখলেসুর রহমান মাদানি আহমদ উল্লাহ বিন মোহাম্মদ লাবর হুসেন মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম হারুন হুসেনের উপস্থাপনায় কিভাবে মমিন আল্লাহ দয়া অর্জন করেন বোঝার জন্য দেখুন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কোরআনের কাহিনী পরবর্তী অনুষ্ঠান সম্মানিত দর্শক মন্ডলী বিরতির পরে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম জানিয়ে আমাদের 
যে প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলাম সেদিকে যাচ্ছি আজকে আমরা দ্বিতীয় পর্বে এখলাস এবং সহি নিয়তের উপরে আলোচনা করছিলাম আমরা এই নিয়তের গুরুত্বগুলো কোরআন এবং হাদিস থেকে বোঝার চেষ্টা করলাম এবং সালফে সাল হিন রেদন আলহিম আজমাইন যেভাবে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা আমরা শোনার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম অনেক এবাদতের ভিতরে নিয়ত উচ্চারণ করেননি কিন্তু অনেকগুলো এবাদতের মধ্যে নিয়ত রয়েছে নামাদের মধ্যে নিয়ত করা ফরজ এই নিয়ত করা ফরজকে অনেকেই একটা নিয়ত উচ্চারণ করা নাওয়াই তুয়ার নামে আরবিতে যেটা লেখা আছে অথবা কোনো কোনো জায়গায় বাংলায় এটাকে ধরে নিয়েছে কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কোনো নামাজে কোনো আমলে নিয়তকে মুখে উচ্চারণ করেননি শুধুমাত্র হাজ এবং অমরাতে উল্লেখ করেছেন হাজ এবং অমরাতে নিয়তকে মুখে উচ্চারণ করাটা সুন্নত এবং যথেষ্ট ফজিলতের বিষয় যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেখানে উচ্চারণ করেছেন আল্লাহ মোল্লা আব্বাই কেবিল হাজ আল্লাহ মোল্লা আব্বাই কেবিল অমরাহ এভাবে তিনি উচ্চারণ করেছেন আর বাকি অনেক বিষয় তিনি উচ্চারণ করেননি নিয়তের দুটো দিক একটা দিক হলো যে এখলাস যেটা কাভার করে অমন আরাদা আল আখেরা যে ব্যক্তি আখেরাতের কল্যাণ চায় আখেরাতে নাজাত চায় আখেরাতে পুরস্কার চায় এই একটা জিনিস আরেকটা দিক আছে সেটা হচ্ছে আমি কোন আমলটা করছি এই যে একটু আগে বলেছিলাম জহর পড়ছি না আসর পড়ছি সেই এবাদতটাকে আইডেন্টিফাই করা সেই এবাদতটাকে সংকল্পটাকে ঠিক করে নেওয়া চিহ্নিত করে নেওয়া এটা যেন কনফিউজ না হয় যেমন কেউ মনে করেন দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়েছিল এখন হঠাৎ করে একটু ঘুম ছেড়ে গেছে তো বাচ্চার নামাজ পড়তে দৌড় দিছে এখন খেয়াল ছিল না এটা কোন ওয়াক্তে আসলো মসজিদে ঢুকে জামাতে আল্লাহ করে ঢুকে গেল এখন এটি কি জোহর না আসর নাকি ফজর মাথায় কাজ করেনি এরকম আন্দাজে কোনো নামাজে হঠাৎ করে ঢুকে যাওয়াটা ঠিক হলো না তিনি নিয়ত মিস করেছেন তাকে নিয়ত করতে হবে যে আমি তো এখন জোহর পড়ার কথা ও আচ্ছা সবাই জোহর পড়তে আসছে আমার জোহর এটা মাইন্ডে এটা ঠিক করে নেওয়া ন এটা তো আসর এটা তো মাগরিব এরকম করে ঠিক করাটা মুখে উচ্চারণ করার বিষয়টা ফরজ নয় মাইন্ডে ঠিক করার বিষয়টা ফরজ এভাবে আইডেন্টিফাই করাটা একটা দিক আর আরেকটা দিক হলো আল্লাহ তালার কাছে কবুল হওয়ার দিক আল্লাহ তালার কাছে কবুল হওয়ার দিকটা এখলাসের মধ্যে চলে আসে এবং স্বাভাবিকভাবেই আমরা যখন আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার দিকটা আনি মনে করেন কি এক্সাম্পল হলো কেউ যদি লোকদেরকে একটু খাওয়া দাওয়া করিয়েছে জিয়াফাত করিয়েছে তখন সেখানে লোকেরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে এসে আসতে আসতে আমাদের দেশে কিছু কিছু সময় মানুষের সমালোচনা করে আবার আর এই ব্যাটা খাওয়াইয়েছে তো কিন্তু নিয়ত ভালো ছিল না এই জন্য গোষ্ঠের মধ্যে লবণ কম হয়েছে এরকম মাঝে মধ্যে সমালোচনা করে বলবে কি লোকটা নিয়ত ভালো ছিল না তো এই নিয়তের অর্থ হচ্ছে তার অন্তরে এখলাসের কমতি ছিল এটাই বোঝানো হয়েছে তাহলে নিয়তের দুটো দিক রয়েছে একটা হচ্ছে ফেক্ষি পরিভাষায় নিয়ত জরুরি একটা এবাদতকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আর এই নিয়তের আরেকটি দিক হচ্ছে আল্লাহ তালার কাছে কবুল হওয়ার জন্য খাঁটি নিয়ত যেটাকে এখলাস বলা হয় আর সেই এখলাসটাও এটা আরেকটি দিক এটা সকল এবাদতে যেখানে নিয়ত করা ফরজ নয় কোনো আইডেন্টিফাই করা লাগে না সেখানে ওই নিয়তটা এখলাসটা হচ্ছে এ বাদাতুল কালম এবং ইমাম আশাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াত এই হাদিস উপলক্ষে বলেছেন এই হাদিসটি হচ্ছে সলোসল ইসলাম ইসলামের তিন ভাগের এক ভাগ অলমোস্ট এখানে আছে নিয়তকে ঠিক রাখার ব্যাপারটা খুব কঠিন আপনার একটু আগে আলোচনা শুনেছেন কঠিন কীভাবে হয়ে যায় শুরুতে নিয়ত ঠিক রাখা কঠিন হয়ে যায় কোনো সময় শুরুতে ঠিক থাকে আবার মাঝখানে এসে নষ্ট হতে পারে মাঝখানে পাহারা দেওয়া লাগবে আবার শেষেও নষ্ট হতে পারে পাহারা দিয়ে ওটা ধরে রাখার লাগবে যে এরাদাতুল কালব যেটা বা অন্তরে ক্লাস যেটা আল্লাহ তালার কাছে সেটাকে ধরে রাখা এত সহজ না যে দিকটা আছে আল্লাহ তালার কাছে কবুল হওয়ার দিক অন্তরের মধ্যে সেটা শুরুতে থাকলে হবে না শুধু সেটা মাঝখানে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে অনেক সময় আপনি খুব খাঁটি নিয়তে শুরু করে দিলেন কিন্তু মাঝখানে এসে ওয়াশ ওয়াশা ঢুকে গেল মাঝখানে এসে অন্তরের ভিতরে অন্য ধারণা চলে আসলো শেষের দিকে এসে নষ্ট হয়ে গেল 
এমন কি আমল শেষ হয়ে গেল পরে লোকের আগে খুব প্রশংসা করবে মাশা আল্লাহ আপনি খুব সুন্দর তাফসির পেশ করেছেন আজকে খুব ভালো লেগেছে মাশা আল্লাহ এই কথা শুনে যদি হয় যে তাহলে তো আর একটু ভালো করে করতে হবে তাহলে আরও প্রশংসা করবে নাউজুবিল্লাহ এরকম ধোকা আসতে পারে এই জন্য নিয়তকে আমল শেষ করার পরেও নিয়তকে পাহারা দেওয়া লাগবে সুবহান আল্লাহ অনেক মুসলমানরা অনেক ভালো কাজ করেন কেউ একটা মসজিদ বানিয়ে দেন কেউ মাদ্রাসা বানিয়ে দেন কেউ রাস্তা করে দেন অনেক সময় নিজের নামটা লাগিয়ে দেন এই কারণে তাতে তার নাম খ্যাতি কুড়াতে পারেন সেই জন্য কোনো জায়গায় নাম দেওয়া একেবারে জায়জ নাই এমন কোনো ফতু আমরা দিচ্ছি না না জায়জ এরকম বলছি না তবে ব্যবহার করলে একটু রিস্ক থেকে যায় আর যদি কেউ বাধ্য হয়ে ব্যবহার করেন কোনো কারণে না করতে পারলে সবচেয়ে উত্তম আর কোনো কারণে যদি করা হয়ে যায় তাহলে নিয়তকে পাহারা দিতে হবে অন্তরের ভিতরে থাকবে শুধু আল্লাহ তালা তুমি কবুল করো যদি আল্লাহ তালা কবুল না করেন সারা দুনিয়ার মানুষ আপনাকে হাত তালি দেয় বাহবা দেয় কোনো লাভ হবে না বরঞ্চ রিয়া হয়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়ে আপনি আল্লাহ তালার কাছে শাস্তি পেতে পারেন এই জন্য এই নিয়তকে পাহারা দেওয়ার কাজ এবং নিয়তকে খালিস করার কাজ অনেক জটিল কাজ অনেক কষ্টের কাজ আমাদের যতগুলো ভালো কাজ আছে সবগুলো ভালো কাজে আমরা এই নিয়ত করলে দুনিয়াবি কাজেও যেমন সেটা আল্লাহ তালার কাছে কবুল হয়ে যায় অনেক সাওয়াব পেয়ে যায় আর দিনই কাজে পরিপূর্ণ স্বভাব পাব নষ্ট হবে না যখন আমাদের এই নিয়তটা সহি থাকবে নিয়তকে ঠিক করার জন্যে অন্তর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করা লাগবে তবে কেউ প্রশংসা করলেই নিয়তটা নষ্ট হয়ে যাবে না যদি আমাদেরকে আল্লাহ তালা অন্তরের দিক থেকে মজবুত করে ফেলেন আর এখলাসের বিপরীত যে কাজটা ঘটে সেটা হচ্ছে রিয়া প্রদর্শনের ইচ্ছা তো কাজেই যদি প্রদর্শনের ইচ্ছা রিয়া মানুষের কাছে নাম করানো নেম এবং ফেম এগুলো কিছু না থাকে তাহলে সেটা এখলাস পাওয়া গেল আর এখলাস আর রিয়া একসঙ্গে থাকবে না হয় এখলাস আসে নতুবা রিয়া চলে আসবে এখন কেউ কিছু ভালো বললেই অনেক সময় আপনি ভালো কাজ করেছেন সেটা তো এটা লোকেরা ভালো বলবেই আপনি লোকদের মুখে তালা লাগিয়ে রাখবেন কামনে আবার হাদিসেও তো আছে মানলাম ইয়াসকুর ইন্না আসলাম ইয়াসকুর ইল্লা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তিরা লোকদের শুক্রিয়া আদায় করে না তারা তো আল্লাহ তালার শুক্রিয়া আদায় করবে না এখন আপনি ভালো কাজ করেছেন লোকদের উপকার করেছেন সুন্দর তাফসির করেছেন আপনি লোকদেরকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তো লোকেরা আপনাকে ভালো বলবে না খারাপ বলবে কী জন্যে ভালোই তো বলার কথা এই বলাটা ক্ষতি হয়ে যাবে নাকি সাহাবায়ে কেরাম যখন এখলাস সংক্রান্ত হাদিস শুনলেন রিয়ার হাদিস শুনলে ভয় পেয়ে গেলেন ইয়ারা সুল্লাহ অনেক সময় তো আমরা ভালো কাজ করি আল্লাহ তালাকে খুশি করার জন্যই কিন্তু মাঝে মধ্যে লোকেরা তো আমাদেরকে শুক্রিয়া জানায় প্রশংসা করে ভালো করেছি বলে তখন কি আমাদের সব নষ্ট হয়ে যাবে তিনি বললেন যে না তোমাদের সুনিয়তের কারণে যদি তোমাদের নিয়ত ঠিক থাকে নষ্ট হবে না লোকেরা তোমাদেরকে ভালো বলেছে শুক্রিয়া জানিয়েছে এটা আল্লাহ তালা তোমাদেরকে নগদ পাওনা দুনিয়া দিয়ে দিয়েছেন আর সহি নিয়তের কারণে আখেরাতের পাওনাটা পরিপূর্ণ বাকি থেকে যাবে ইনশাআল্লাহ তাহলে তো ইসলাম খুব সুন্দর করে আমাদেরকে জ্ঞান দিয়েছে যাতে করে কোন দিকে গেলে আমাদের আমলটা কবুল হবে কোন দিকে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে দুটা ব্যালেন্স করার কি সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছে তাহলে অন্তরকে পাহারা দিতে হবে আমার তামান্না চাহিদা মানুষের প্রশংসা পাওয়া যদি না হয় কিন্তু মানুষ যদি পছন্দ করে মানুষ যদি শুক্রিয়া জানায় সেজন্য আমি আল্লাহ তালার কাছে গুণাগার হওয়ার বিষয় নয় মানুষ প্রশংসা করে ফেল যে আপনি খুব ভালো মানুষ মাসু আল্লাহ আপনি খুব ভালো কাজ করেন আপনি খুব ভালো কথা বলেন এগুলো যখন বলা শুরু করে দেয় তখন আমরা কি করতে পারি তখন আমরা শুধু ফুলতে থাকবো নাকি হ্যাঁ আর একটু করুক আর একটু বলুক না উজুবিল্লাহ তা না মানুষ যখন আপনার প্রশংসা শুরু করে দিল আর আপনি আল্লাহ তালার দিকে চলে গেলেন আল্লাহ তালার কাছে দোয়া শুরু করে দিলেন আল্লাহ তালার কাছে গুনা মাপ চাওয়া শুরু করে দিলেন আপনি নিজেকে আরও বিনয় বানিয়ে ফেললেন কাজেই ওই সময় শয়তান এসে আপনাকে অহংকার সৃষ্টি করা গর্ব সৃষ্টি করা অথবা ওয়াশওয়াশা দিয়ে প্রশংসা পাওয়ার দিকে মন নিয়ে যাওয়ার আর সুযোগ পেল না আমাদের যেমন নাফসের মধ্যে চাহিদা আছে সেটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারব আত্মসমালোচনা কিভাবে করতে পারব কোনো সময় নাফস গাফেল হয়ে গেলে তাকে কিভাবে সংশোধন করব আবার মানুষের মুখে তালা দিতে পারবো না সব সময় কিন্তু কিভাবে আত্মরক্ষা করব এই দোয়ার মতো নিয়ামত আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন খাঁটি নিয়ত এবং এখলাস 
অনেক বড় ইবাদত অনেক বড় আমল যেটা কালাবের আমল ইব্রাহিম আলাই সালাতু আসসালাম আল্লাহর ঘর বানালেন সারা দুনিয়ার মানুষ গিয়ে সেখানে ইবাদত করবেন হজ করবেন ওমরা করবেন তিনি বাণী হিসাবে তার পরিচয় হবে তিনি প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করবেন এই সমস্ত কোনো স্বপ্ন কল্পনা তার মাথায় ছিল না তার মাথায় ছিল শুধুমাত্র একটা জিনিস একটা স্লোগান তিনি এবং তার ছেলে দিয়েছেন ইসমাইল আলী সালাতু আসসালাম রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্না কান্তা সামিনা আলিম হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে কবুল করেন আপনি সব কিছু শুনেন সব কিছু জানেন অত বালাইনা ইন্না কান্তা তা আবুর রাহিম আমাদেরকে মাফ করে দেন আমাদের তবাকে কবুল করেন আপনি তবা কবুলকারী আপনি অনেক রহমকারী এই স্লোগান দিয়ে আমরা প্রত্যেককে নিয়ে কাজকে যদি সম্পন্ন করতে পারি আশা করা যায় আল্লাহ তালা আমাদের এখলাসকে নষ্ট হতে দেবেন না আমাদেরকে এখলাসকে ধরে রাখার জন্য তৌফিক দান করবেন অবিল্লাহি তৌফিক সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী পিস টিভির এই প্রোগ্রামে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জাজাকুমুল্লাহ তালাকুল খাইর আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তালা অবরকাতুহ ইসলামী শারিয়া অনুসরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের ইহপরকালীন শান্তি ও কল্যাণ আপনি কি ইসলামী শারিয়ার সেইসব মহান লক্ষ্য নীতিমালা ও কল্যাণকর দিকগুলো জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামী শেরিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সংক্রান্ত আমার আলোচনা বিস্টিভি বাংলার পর্দায় জানু সেই আদর্শ নীতিমালা যা মানবতার সব সমস্যার সমাধান করে দিল ইসলামী শারিয়ার নীতিমালা প্রতি সোমবার রো মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটায় আপন সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক রুলিং সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল ইউ চুজ বিউটি Wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. দেখুন অর্ধাঙ্গিনী নাতিক তাঙ্গিনী প্রতি রবিবার রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায়